आपसे दादर में मैंने बताया था कि सहजयोग में पहले किस प्रकार की समाधि लगती है तादात्म्य के बाद आदमी को सामिप्य हो सकता है और उसके बाद सालुक के हो सकता है लेकिन तादात्म्य को प्राप्त करते ही मनुष्य का इंटरेस्ट ही बदल जाता है तादात्म्य को पाते ही साथ मनुष्य की अनुभूति के कारण वो सालों के और सामिप्य सामिप्य के ओर उतरना नहीं चाहता माने ये कि जब आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां बहने लग गई और जब आपको दूसरों की कुंडलिनी समझने लग गई और जब आप दूसरों की कुंडलिनी को उठा सके तब उसका चित्त इसी ओर जाता है कि दूसरे की कुंडलिनी देखे और अपनी कुंडली को कुंडलिनी को समझे अपने चक्र, चक्रों के प्रति जागरूक रहे और दूसरों के भी चक्रों को समझता रहे आकाश में भी अगर आप निरभ्रा आकाश की ओर देखें या बादल हो तब भी देखें आपको दिखाई देगा कि अनेक तरह की कुंडलिनी आपको दिखाई देगी क्योंकि अब आपका चित्त कुंडलिनी पे गया है आपको कुंडलिनी के बारे में जो कुछ भी जानना है जो कुछ भी देखना है जो कुछ भी सामिप्य है वो जान पड़ेगा बैठो बैठो आके देख से आके कुछ नहीं आते चलो कुंडलिनी के बारे में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है बाकी के इंटरेस्ट अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं ऐसा ही समझ लीजिए कि आप जब अपने बचपन को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं तो आपके जवानी के जो इंटरेस्ट हैं आपकी नौकरी धंधा बीबी बच्चे उसमें आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं उसके बाद जब आप उस इंटरेस्ट से और ही गान तम इसमें जाते हैं तो आपके बाकी के जो कुछ भी शौक है वो गिरते जाते हैं अनुभूतियां गिरती जाती हैं और नई अनुभूतियों के और आपकी दृष्टि जाती है या इस प्रकार समझें कि जैसे एक मनुष्य को गाने में रुचि नहीं है और किसी तरह से उसको गाने में रुचि हो गई शास्त्रीय संगीत में उससे रुचि हो गई तब से उसे कोई सी भी अशास्त्रीय संगीत की महफिल हो वहां मजा नहीं आने वाला उसी प्रकार सहयोग में आपकी हालत हो जाना चाहिए और वास्तविक बाकी तो जो कुछ भी आते हैं या जो कुछ भी शौक है वो तो आपके अंदर धीरे धीरे आती हैं प्रयत्न पूर्वक आती हैं इसके कारण वो चीज आपके अंदर छिपक बहुत आसानी से जाती है हालांकि सहयोग से आपके अंदर क्रांति हो गई है आप एक नए अवेयरनेस में एक नई चेतना में आए हुए हैं आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं आपको दूसरों की कुंडली नहीं दिखाई देती है आप में से बहुत लोग जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत से लोग पार भी कर सकते हैं हजारों लोगों का आप लोगों ने ठीक भी किया नई शक्ति में आपका पदार्पण हुआ है और जिससे आप लावित हैं लेकिन ये सब करने में एक ही बात का दोष रह गया है कि आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया बगैर प्रयत्न के ही सच्चे हो इसके ही कारण शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो सहयोग में वाइब्रेशन पा भी लेते हैं ऊंचे उठ भी जाते हैं तो भी उनका चित्त परमात्मा की ओर आत्मा की ओर कुंडलिनी की ओर नहीं रहता है और अब भी वो चित्त बार 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 गलत जगह पे जाते रहता है आपने पूछा था कि पाने के बाद क्या करना है पाने के बाद देना ही होता है ये बहुत परम आवश्यक चीज है कि पाने के बाद देना होगा नहीं तो पाने का कोई अर्थ ही नहीं है और देने के वक्त में एक बात सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से जिस मन से जिस बुद्धि से माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए 
शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए अगर आपको अगर कोई बीमारी है बहुत सी सहयोगियों में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहयोग से पहले तो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी होती होना चाहिए वो बीमारी ठीक होना चाहिए लेकिन सहयोग के बाद में इतना चित्त नहीं रहेगा बीमारी क्यों <coughs> अरे हो जाएगा ठीक चलो ठीक है ये बात गलत है आपको कोई भी नहीं जरा सी भी तकलीफ हो जाए आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते अपनी फिजिकल साइज बहुत साफ रख सकते हैं बहुत ज्यादा उसमें कुछ ये करने की जरूरत नहीं है स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइज ठीक करना लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा है कि जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए मुख साफ करना चाहिए तो सहजयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना पांच मिनट अत्यंत आवश्यक वो चाहे कोई भी हो आप बड़े पहुंचे हुए हो आपका हमें नहीं पकड़ता ये इससे मतलब नहीं है आपको पांच मिनट पानी में बैठना चाहिए आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे ये आदत बहुत ही अच्छी है एक पांच मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए फोटो के सामने दीप जला करके कुंकू वगैरह लगा के फोटो के सामने दोनों हाथ रखे दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें चाहे कुछ हो जाए आप पांच मिनट की कोई मुश्किल नहीं है सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए इससे आपका जो है आधे से जरा पकड़ना खत्म हो जाएगा सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए हम लोगों का सहयोग दिन का काम है रात का नहीं इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए माने छह बजे सोने की बात नहीं करें मैं लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं सवेरे जल्दी उठना चाहिए सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं हर साल धोते हैं और जिंदगी भर धोते रहे उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहजोगियों को चाहिए कि वो ध्यान करे ये आदत लगाने की बात है लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग चार बजे या पांच बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता उसके कारण एक है मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में वो।, वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्ग्यूमेंट देता है वो देखने लायक चीज है मनुष्य की बड़ा खुद ही को वो खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते माँ भाई कितने बजे होते कल रात को बारह बजे पर मैंने तय किया था कि मैं चार बजे उठूंगा हो ही नहीं सकता लेकिन आप एक दिन जल्दी सोए और एक दिन आप उठे हर हालत तो आप जल्दी सो ही जाए आप जग नहीं सकते दो तीन दिन आप कर लीजिए शरीर ऐसा इसको आदत लग जाएगी सवेरे जल्दी उठने से सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती मनुष्य की और इतना ही नहीं उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से ते मशीन है ना ते बरोबर है मानसान तो ऐसा होता कभी कभी मरेच का डोक भड़कत समझत नहीं का तो शरीर की दृष्टि से मैंने आपको बताया और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना अब ध्यान कैसे करना सोचे ध्यान कैसे करना सवेरे उठ पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत कर पहली चीज है नत करना है हम्बल डाउन वर्स किसी ने यह सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा बारी संत साधु महात्मा हूं तो समझ लीजिए वो गया सहयोग से गया अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है तो उस वक्त भी क्षमा मांग के 
कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं और हमने अगर किसी से वैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाए आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता ये सवाल पूछना बहुत गलत बात है आप पांच मिनट करिए और चाहे दस मिनट करिए पांच दस मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें ध्यान करने से पहले जहां बैठ रहे हैं उस आसन में बंधन दे अपने को बंधन दे अपने शरीर को बंधन दे सात मरतबा अपने शरीर को बंधन दे स्थान को बंधन दे फोटो को बंधन दे ये तो हो गया मैकेनिकल बार करने का तो कुछ कुछ लोग तो यू यू कर लेते हो गया काम करते ऐसी बात नहीं विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से जिस तरह से पूजा में बैठे हैं अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दे उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते भाई वो ले आओ वो ले आओ इस तरह से और उसके बाद अपने मन को बंधन दे अब मन कहाँ होता है आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि माँ मन कहाँ होता है मन यहां होता है यहां उसकी शुरुआत है मन विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे मन को बंधन देना है और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहे हमारे ऊपर कोई बुरा सर ना अत्यंत नतमस्तक होकर के और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं उस चीज से हम उससे अछूते हैं सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं आप ऐसा प्रयत्न रोज करें आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय चाहे दस मिनट और चाहे आधे घंटे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो उस चक्र की ओर से दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व आत्मा के ओर चित्र ले जाए आत्मा कहा होता है किसी ने मुझसे रेड़ी पूछा आज तक कि मां आत्मा कहा होता है आत्मा हमारे हृदय में होता है लेकिन उसकी सीट जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो विचार से ही आत्मा के ओर समर्पित हो आत्म तत्व का इसंस क्या है आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है पूरी निर्मल पवित्रता कहिए उसके और नजर करें वो पूर्णतया अलिप्त है 
किसी चीज में लिप्त नहीं जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं आत्म तत्व का विचार है और ये आत्म तत्व प्रेम है अनेक बार इसका विचार करें बहुत बड़ा विचार है आत्म तत्व प्रेम है बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया उसके कारण उसके अनेक प्रयास हो गए प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है नहीं आत्म तत्व प्रेम है एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए जितना झूठ है असत्य है वो प्रेम के विरोध में है अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम करें आप स्वयं प्रेम हैं इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का लेकिन अब आप कह सकते हो है कि मैं वही प्रेम तत्व हूं मैं वही आत्म तत्व हूं मैं वही प्रभु की शक्ति हूं आप इसे कह सकते हैं इस तरह से दो तीन बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगते हैं अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है आप जो भी कार्य कर रहे हैं कि आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आ करके सहयोगी में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशन क्यों चले गए तो इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है उसको देने का कोई भी अधिकार नहीं है उसको लेना ही है हमसे वो अगर देना चाहेगा उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं इसलिए पहले लेना सीखिए हमारे अंदर क्या दोष है रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं हम प्रेम दे रहे हैं क्या हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं हम सबसे लड़ते हैं सबसे झगड़ा करते हैं सबको परेशान करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सहजीवी हैं इस तरह की गलत फहमी में नहीं रहना अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए माने अपने को पूरी समय देखते रहिए समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई तो आप बताए माता जी आपके सर में कुछ लगा इसको पोष लीजिए इसी प्रकार आप अपने को देखते रहे कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है इसको हम पोष लेते हैं रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए आपके मुख पे शांति आने आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए आप प्रेमय होना चाहिए छूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो तो आप सहजयोगी नहीं ये आपको पता होना चाहिए जबरदस्ती के आप सहजयोगी बने हैं वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहजयोग में ना आए थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे इस तरह के लोग 
जिनमें प्रेम नहीं है जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है वो बिल्कुल समझियों के लिए व्यर्थ ऐसे लोगों को चाहिए कि जाए दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें यहां पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए अत्यंत नम्रता आपको घमन छोड़ना चाहिए लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए मैं कहती पहले घमन से आप संन्यास लीजिए क्रोध से आप संन्यास लीजिए कपड़ों से नहीं लीजिए कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध काम मोह मद मच्छर आदि शक्तियों से एक संन्यास लेने को ही संन्यास कहते हैं संन्यास तो ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से सबसे प्रेम से व्यवहार करें अपने बाल बच्चे घर वाले इनसे सबसे सहजोग की बातचीत करें सहजोग पर वर्ण करें अपने दोस्त बदली अपना उठना बैठना बदली ये आपके रिश्तेदार हैं ये आपके सगे हैं इनसे बातचीत करें इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है जब भी आप सफर करें कहीं बाहर जाए किसी गांव जाना है ये बता रहे थे अभी राहुरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम लेके चलते हैं रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया चलो उसको तीर्थ दिला दिया कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की उसको फोटो दिखा दिया देखो भाई ये माता जी और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते जहां जो आदमी मिल जाए वो अपने साथ रखे रहिए कि चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं देखिए आपको कैसे लगता है ये हमारी माता जी पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग को किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में सिर्फ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए कि जिन्होंने जब से सहयोग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं मां बीमार थे उनको कभी बीमारी नहीं एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ी कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आया बुद्धे भी है उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे वो सब कभी भी नहीं गए ऐसे यहां बहुत से अनेक उदाहरण इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों को बला किया इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए एक सहयोग के लिए आवश्यक है वो वो करते रहे और इस वजह से वो ठीक आपस में मिलते रहो आपस में सब तुम डॉक्टर से सब पेशेंट और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते आपस में ट्रीटमेंट करो आपस में पूछ लो और उसमें बुरा मानने कोई बात नहीं किसी ने कहा कि आपका संस्कार पकड़ा है तो तो बड़ी शर्म की बात है संस्कार पकड़ा तो बड़ी शर्म की बात हो गई तो तो हमारे विरोध में बैठ जाएगी बात उसे कहना भाई फौरन ठीक कर दो पता नहीं कैसे आदमी के साथ में बैठ गया किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करता है संस्कार फौरन पकड़ा है ऐसा आदमी अगर बोला तो कान बंद कर लो और ऐसे आदमी कहना भाई तुम दूर बैठो हम हमसे तुमसे मतलब नहीं तुम हमारे से बात मत करो बस हमको कोई अपना बुरा नहीं करना आप कौन होते हैं हमसे बात करने के लिए आप यहाँ माता जी के वजह से हमसे मिले हैं और अब आप चुप रहिए ऐसे जो भी आदमी बात कर दो कहना बस बस करिए आपका संस्कार पकड़ेगा फिर एक एक चक्र पकड़ेंगे हो गया थोड़े दिन में आगे माता जी मुझे कैंसर हो गया एक दो को कैंसर भी हुआ हमारे आप तो ठीक हो गए लेकिन हो और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल सहस्त्रार की बीमारी है पक्की समझ लीजिए कैंसर से अगर बचना है तो अपना सहस्त्रार साफ रखो सहस्त्रार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई मैं आपसे बता रहा हूं सहस्त्रार हमेशा साफ रखो और हो सकता है कि आज नहीं कल आठ साल बाद आपको पता रहा है कि सर मेरी हमें कैंसर हो गया तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्य पूर्ण रखे और इतना ही नहीं जो का कार्य करें जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बैठे हैं और जब कल 
संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग होंगे क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यर्थ का समय हम बर्बाद कर रहे हैं इसके घर जाओ रिश्तेदार के घर खाना खाओ फलाने के घर घुसो उसकी बुराई करो छोड़ छाड़ करके और अपने मार्ग को ठीक बनाए और ऐसा जीवन बनाए कि संसार में उन लोगों का नाम हो सबको सोचना चाहिए कोई ये भी सोचे कि भाई अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है अब तो क्या कर सकता हूँ तो बात नहीं आप मरेंगे ही नहीं आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे ये चक्कर चलते रहेंगे तो क्यों ना उसको एक साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं चाहे तो आप एक हफ्ते में भी खत्म कर सकते एक बार निश्चय मात्र करना है एक क्षण तो भी खत्म हो जाए अपने जीवन को कुछ विशेष करना है ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है ये आप जानते हैं शरणागति होनी चाहिए जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए पर शरणागति मन से होनी चाहिए बहुत से लोग पैर पे आते हैं शरणागति बिल्कुल नहीं होनी शरणागति होनी चाहिए अगर शरणागत रहे अंदर से पूर्णतया शरणागत रहे तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी जैसे कि एक दीप की लव लगी रहती है उस तरह एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा लेकिन शरणागत रहे शरणागत रहने में आनंद है उसी में सुख की प्राप्ति है उसी में परमात्मा की प्राप्ति है एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहजयोग इसको समझे और उसमें रत रहे जितने आप उसे तादाद में पाएंगे उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवा इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने और जिनको बेकार की बातें सोचती हैं उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें उनके पास नहीं है अब आखिरी बात बताऊंगी इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें हमारे अंदर स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं जिसको नेगेटिविटी कहते हैं वे जोर बांधती हैं उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु लेकिन शैतान से बचना चाहिए पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं दो दिन विशेष कर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए भजन करके व्रत होके ध्यान करके चित्त संस्कार में डाल के बंधन डाल के सो जाना चाहिए मतलब चित्र चित्र संस्कार में जाते हैं आप अचेतन में चले गए वहां अपने को बंधन में डाल दिया आप बच गए दो रात्रि को विशेष और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्म तक और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए 
उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के रामचंद्र जी का मतलब है क्या क्रिएटिविटी का अपने जो क्रिएटिव पावर है उसको पूर्णतया समर्पित करके और आपको रहना थे इन दो दिन अपने को विशेष रूप से बचाना थे हालांकि सप्तमी और नवमी दो दिन विशेष आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है सप्तमी और नवमी के दिन उसका ख्याल रखना सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें सामूहिक ध्यान उसी जगह करना जहां मेरा पैर पड़ा हुआ है जो चीज शुद्ध हो चुकी है सामूहिक ध्यान अपने घर में भी किसी के साथ बैठ के मत करना अपने रिश्तेदारों के साथ भी बैठ करके सामूहिक ध्यान नहीं करना जिस जगह मैंने कहा है वहीं सामूहिक ध्यान करना और बैठ कर सहज योग की चर्चा भी बहुत देर तक ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां मेरा पैर पड़ा नहीं क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर भूत आके बोलने लगेंगे और आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि तुम लोग अब भी भूतों के कब्जे से बचे हुए लोग नहीं कहां से भूत आता है वो समझ में नहीं आता और भूत सारे काम करता है इस तरह से अपनी रक्षा करने की बात है और जब कभी भी आप बाहर जाएं कहीं भी घर से बाहर जाएं तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें किसी से देखा कि किसी के आगे चक्र पकड़ा कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डालू जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उसे कभी भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए देखो बेवकूफी की बात है जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें बिल्कुल नहीं वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो क्योंकि तो कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है पहली चीज जिसका भी शुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जिसका संस्कार पकड़ा है उससे तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको कहना अपना संस्कार ठीक करो भाई उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा संस्कार पकड़ा हुआ है संस्कार साफ रखना अगर किसी का संस्कार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा संस्कार तुम लोग उतार दो किसी तरह से तो संस्कार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे कुछ करे कहना कि वो अपना दुश्मन है उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करे जब तक उसका संस्कार पकड़ा है अब वही हृदय चक्र जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना अपने हृदय पे हाथ रखना मां की फोटो की और उसको ले जाना हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी है हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए और बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती है और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते उनको छोड़ देना चाहिए 
पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहा जाए कि आप हट योग छोड़िए आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए अगर इंसान से नहीं होता फिर इंसान से प्यार करें खुद भी सबसे प्यार करें बच्चों से प्यार करिए बच्चों से जाप्ति नहीं करिए किसी के साथ जाप्ति मत करिए किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए किसी को बच्चों को तो कभी नहीं मारना है कोई भी कहे जो भी तो अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं हाथ नहीं उठाना है किसी को मारना नहीं किसी को भी क्रोध नहीं करना है सहज योगी को तो क्रोध करना ही नहीं है उसको बुद्धि मानी के हर चीज को ऐसा सुझाव देना चाहिए कि क्रोध न दे उसको कोई भी क्रोध करना नहीं रोजमर्रा का जीवन सहज योगी का कैसा होना चाहिए इसके लिए आप प्रार्थना करें उसका विचार अंदर जाए तो मैंने अनेक तरह से आपको बताया है उसी प्रकार हमारा जो ये अनंत जीवन का जो संस्था है उस संस्था के लिए हम लोग आठ दस आदमी मिल करके क्या करने का है उस पर विचार कर रहे हैं आप लोग सब अपना सहयोग उसमें दें और सब मदद करें अभी जिन लोगों ने अपने नाम हमारे पास दिए नहीं जिनके नाम लिस्ट में नहीं है वो अपने पते प्रधान साहब के पास दे दें और हम लोग क्वार्टरली एक शुरू करने वाले हैं पेपर उसमें से मेरे पत्र संदेश लेक्चर ये सब छपेंगे और इसके अलावा तुम लोग भी अपने अनुभव अगर कुछ लिखो तो वो अनुभव उसमें छापे जाए सारे ऑल इंडिया के जितने भी अनुभव लोगों को आते हैं वो हर बार उसमें थोड़े बहुत छापे जाए इसलिए अपने अनुभव लिखते जाओ अगर कोई आप लोग अच्छा लेख सहयोग कर लिख कर भेजे तो वो भी इसमें छाप दिया जाएगा इस प्रकार एक यहाँ पर क्वार्टरली ले रहे हैं उसमें अंग्रेजी में कुछ ही रहेगा कुछ मराठी में कुछ हिंदी में और कुछ गुजराती इस प्रकार की क्वार्टरली हम लोग लिख रहे हैं बन पड़े तो सब हिंदी और मराठी और गुजराती इसका सभी का एक साथ शुरू करेंगे या धीरे धीरे करेंगे जैसा भी होता है तो जो मैं हर एक चीज धीरे धीरे होती है उसको आप कंट्रीब्यूट करें उसका पैसा जो कुछ भी देना है दे और उसका जो कुछ भी आपको लाभ उठाना है उठाए उस पर प्रश्न करें और प्रश्न वहां पूछे और उसका जवाब मैं एक साथ आपको दूंगा तो क्वार्टरली पहले शुरू कर रहे हैं फिर मंथली हो जाएगी फिर उसको हम लोग वीकली कर लेंगे फिर वो डेली भी हो सकेगी अभी बहरहाल हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं और जो भी तुम लोगों को कोई प्रश्न हो कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में आप एक चिट्ठी प्रधान साहब के पास भेज दें मुझे ज्यादा चिट्ठी नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और फिर माँ ने चिट्ठी नहीं लिखी एक को लिखी माला ली लो त्याना नहीं ली लो इस तरह की कोई भी उल्लू पड़ा की बातें जो आदमी करता है ऐसे आदमी के लिए सहयोग नहीं आपको पता होना चाहिए कि माँ सबको एक जैसा ही प्यार करती है किसी कारण से नहीं लिखती है कभी तुमको लिखा कभी नहीं लिखा कभी कभी तो उनको नहीं लिखती हूँ जिनको मैं अत्यंत सोचती हूँ कभी बुराई नहीं मानी और बुरा मानने वाले लोगों की अब मैं परवाह नहीं करना मैंने बहुत परवाह कर दी और उसके लाभ यही हुआ कि वो तो दुष्ट दुष्ट ही रहे वो ठीक नहीं हुए हमारा ही नुकसान होता जिस पर भी मैंने सोचा कि इस आदमी के ठीक से रहती रहूँ चलो कल ठीक हो जाएगा परसों नहीं वो दुष्ट ही बने रहे वो तो जरा भी ट्रांसफॉर्मेशन ही अपना किया तकलीफ हमें होती रहे क्योंकि मैंने ये तय कर दिया है कि किसी भी मनुष्य का संघार नहीं होगा कल युग में किसी भी मनुष्य को मैं कोई भी यात्रा नहीं दूंगी उसको फुल फ्रीडम है चाहे वो चाहे तो वो हेल में जाए जहन्न में जाए और चाहे तो वो परमात्मा के पास पूर्ण फ्रीडम आपको मैंने दे रखी जिसको चाहे वो आप नर्क में उतरे तो मैं कहूँ अच्छा भैया दो कदम और जल्दी उतर जाओ इससे हमारा छुटकारा हो वो भी व्यवस्था मैं कर लूंगी अगर आपको नर्क में जाना तो वो भी व्यवस्था हो सकती है और आपको अगर परमात्मा के चरणों में उतरना तो वो भी व्यवस्था हो सकती है इसलिए ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं और तंग करते हैं और मुझे बहुत दिनों ने सताया है ऐसे सब लोगों से मेरा कहना है कि मैंने बहुत पेशेंटली सबसे डील किया और आप अगर किसी ने मुझे सताया है और तकलीफ दी है तो उनको मैं साफ कह दूंगी की अब आपका हमारा संबंध नहीं आप यहाँ से चले जाए फिर वो दो चार लाख मारते हैं इधर उधर निकलते वक्त में हर एक अपने गुण दिखाते रहते उनके सबके गुण दिखते हैं लेकिन जो भी है आपको ये चाहिए कि आप अपना भला सोचें। वो अगर नर्क की ओर जा रहे हैं तो आप उनकी गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं होंगे आपसे मिले सहयोग नहीं है और छोड़िए उनको अपना भला करें किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं जो जैसा है वैसा ही रहेगा बहुत मुश्किल से बदलेंगे वो लोग क्योंकि वो दुष्ट है जो अच्छे आत्मे होते वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं जो बुरे आप में होते हैं उनका बदलना असंभव सी बात है ये मैं समझ गई मैंने बहुत कोशिशें की हैं बहुत कुछ किया है लेकिन जो जैसा है वैसा ही उसको आप बदल ही नहीं सकते उसकी कभी अकल ही नहीं आने वाली इसलिए ऐसे लोगों से भेजने की या बोलने की जरूरत नहीं 
और इस वजह से मुझे आपसे विनती करना है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से कोई भी संबंध न रखें धीरे धीरे वो अपने आप छट जाए क्योंकि तो वो यहाँ पर इसलिए है कि आपकी जो भी साधना है उसको नष्ट करें ऐसे लोगों से बच के रहे उनसे रक्षा करें अपनी रक्षा उनसे करें आप में सहयोग में वाइब्रेशन पाए एक साथ में अभी मकान रहने दे रहे उनके पास में गए उनको मैंने पार कर दिया पार होने के बाद उनके पास एक साथ गए ऐसे ही उन्होंने जाके बताया कि नहीं ये माता जी के ध्यान में तो सब बदमाश लोग हैं और ऐसा है वैसा है अब उनको मैंने पार कर दिया वाइब्रेशन आ गए उसको विश्वास कर तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको घर नहीं दे सकते क्योंकि हमको उसने आंखों मैंने कहा ठीक है तुम उसको ही घर दे बेचारे की वो हम खरीद भी रहे थे उठो उसका कोई खरीद नहीं सवाल आने वो तो नुकसान होगा रोज फोन करता है रोज फोन करता है माता जी खरीद लो मेरी गलती से मैंने कहा भाई देखो आप तो तुम उसी को बेचो हो गया पूरी फ्रीडम है अब वो इसलिए रो रहा है कि माता जी मुझे ला रहा है मैं नाराज ला रहा हूँ मैंने कहा तुम उसी को बेचो जिसने आकर तुम्हें पढ़ा था इसलिए ऐसे जो अकलमंद लोग हैं उनके लिए बेहतर है कि अपने को अगर नर्क में जाना तो सीधे टिकट कटा के चले जाए आप मैं आपको टिकट नर्क का भी दे सकती हूँ सब मेरे हिसाब किताब में जिसको भी ऐसी इच्छा हो नर्क में जाने की मुझसे टिकट ले ले मैं देने को तैयार हूँ और जिसको परमात्मा के राज्य में आना है उसका भी टिकट मैं दे सकती हूँ टिकट बाबू तो हर एक जगह का टिकट दे ही सकता है लेकिन टिकट बाबू ये जरूर बताएगा कि भाई एक तरफ से अगर तुम गए तो बस डिवेलमेंट हो रहा है और वहां जाते ही साथ तुम्हारी गाड़ी जो है टूट जाएगी फिर देर इज नो रिटर्न फ्रॉम दे वहां से आप आ नहीं सकते रिटर्न टिकट तो नहीं है तो इसलिए वो जरूर बता रहे हैं कि जिसको नर्क के बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं नर्क तो आप खुद जानते क्या चीज इसलिए मैंने आपको हिसाब किताब बताया है कि चीज अपनी साफ रखो और रास्ता अपना ऊपर का देखो नजर नीचे नहीं ऊपर नजर रखो तो ऊपर चलोगे नीचे नहीं देखो ऊपर चलना है ऊपर जाना है और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं हर जगह कहीं पर भी आप हो कहीं पर भी रहो हर जगह हम आपके साथ हैं काया मन वाचा पूर्ण कया ये हमारा प्रॉमिस है लेकिन जिसको नर्क में जाना है उसके साथ भी है उसको खींच रहे नीचे की तरफ ये भी है इसलिए बच के रहो और ऊपर का रास्ता ले नीचे का अब मैं जा रही हूँ लंदन आने के बाद मैं देखूँ कि हर एक आदमी कम से कम दस दस लोगों को पार करे आप में से बहुत से ऐसे हैं औरों को बुलाएं उनसे खुलेआम बातचीत करें शर्माए नहीं सहज योग के बारे में बताएं कि ये बात कितनी सत्य है इसमें कितना सत्य धर्म है ये कितनी वास्तविक चीज है और लोगों को इकट्ठा करें जहाँ जहाँ मिले उनसे बातचीत करें फोटो सब लोग लें और 10 10 फोटो हर एक आदमी 10 घर पहुंचा ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि हर आदमी कॉन्ट्रीब्यूट करके 10 फोटो खरीदे और 10 फोटो 10 घर में पहुंचा ऐसे घर में जहां पर की श्रद्धा हो फोटो के प्रति जहां पूजा हो सके जहां लोग सहयोग को मान सके इस प्रकार से करने से ही सहयोग फैल सकता है अपन लोग बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जब भी पब्लिसिटी करती हूँ तो गंदे लोग आते जल्दी चिपक जाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो मिलते ही नहीं इसलिए बेहतर यह है इसी तरह से आप लोग सहजयोग की पूरी तरह से सेवा करें और उसके द्वारा अपने को संपत्तिशाली करें परमात्मा आप सबको सुखी रखे मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है मेरा हृदय मन शरीर पूरी समय आप ही की सेवा में सौलभ में मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लाइन सीधा रहे एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा ये जरूरी है अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा मैं आपके पास आ जाऊँ सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे सन्मति से रहो सन्मति से रहो